നമസ്കാരം നമ്മളിന്ന് പ്രൈമറിൽ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാക്ക് ഡിസ്റ്റോഗ്രാം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രൈമറിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് ഒരു പ്രൊജക്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം പ്രൊജക്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ റിസോഴ്സ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് റിസോഴ്സുകളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് റിസോഴ്സ് ടൈപ്പ് കാറ്റഗറീസ് ഒക്കെ നോക്കാം ഓക്കെ ഇത്രയും സംഭവങ്ങളുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഇതിൻ്റെ ഇതിൽ ഈ പ്രോജക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സ് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം സ്റ്റാക്ക്ഡ് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനായിട്ട് റിസോഴ്സ് യൂസേജ് പ്രൊഫൈൽ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ നാല് വിൻഡോസ് കാണാം നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റി ഡീറ്റെയിൽസ് ടേബിള് പിന്നെ ഗ്രാൻഡ് ചാർട്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഏതൊക്കെ റിസോഴ്സുകളാണ് ഈ പ്രോഡക്റ്റിൽ അസൈൻ ചെയ്തത് കറൻറ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് റിസോഴ്സ് ഇവിടെ കാണിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ എന്താണ് ബജറ്റ് അഡ്യൂണിറ്റ്സും ഇവിടെ കാണിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ബജറ്റ് ഇവൻസ് എന്നൊന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാം റിസോഴ്സ് യൂസേജ് പ്രൊഫൈലിൽ പോയിട്ട് യൂണിറ്റ്സ് തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാലും മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഈ വിൻഡോയിൽ കാണുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ഹെൽപ്പറിൻ്റെ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം കൂടെ കാണാം നമുക്ക് അതിൻ്റെ മന്ത്ലി ഉള്ളതും അതുപോലെ കുമുലേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതും അപ്പോൾ നമുക്കിത് വീക്ക്ലി ആക്കി നോക്കാം ആദ്യം ടൈം സ്കിൽ പോയിട്ട് വീക്ക്ലി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യുക മന്ത് വീക്ക് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഓരോ വീക്കിലുള്ള ഹെൽപ്പേഴ്സിൻ്റെ എത്ര ഹവേഴ്സാണ് മന്ത്ലി എന്നുള്ളത് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതുപോലെ ഈ റെഡ് ലൈൻ ആണ് കുമ്പലേറ്റീവ് ഗ്രാഫാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കുമ്പലേറ്റീവ് ആയിട്ട് എത്രയാണെന്നുള്ളതും അത് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ആണ് അതിൻ്റെ കുമ്പലേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓരോ റിസോഴ്സിൻ്റെയും ഗ്രാഫ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട് മെക്കാ മാസൻ മെക്കാനിക് ജെ സി ബി ഓക്കെ രണ്ട് മെറ്റീരിയൽസ് കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്ക്സ് പിന്നെ ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റിസോഴ്സ് കോസ്റ്റ് ലോഡിങ്ങിൻ്റെ റിസോഴ്സ് ഇതിന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ മാൻ പവേഴ്സ് ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് ഹിസ്റ്റോഗ്രാമിൽ സ്റ്റാക്ക് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷനിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കാണാം സ്റ്റാക്ക് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം അപ്പോൾ ടിക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ടിക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് ടിക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ടിക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ റിസോഴ്സ് യൂസേജ് പ്രൊഫൈലിൽ വരാം ഓക്കെ പ്രൊഫൈൽ ഞാൻ ഇവിടെ മുകളിൽ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ സ്റ്റാക്ക് ഇൻസ്റ്റോഗ്രാം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് തരുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വിൻഡോ വരില്ല ഓക്കെ ഈ വിൻഡോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റാക്ക് ഇൻസ്റ്റോഗ്രാം ചെക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം ഇവിടെ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് റിസോഴ്സ് യൂസേജ് പ്രൊഫൈൽ ഓപ്ഷന് പ്രസ് ചെയ്യാം പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ ഉണ്ട് ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ ഡിസ്പ്ലേയിൽ അറ്റ് കംപ്ലീഷൻ യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ് കംപ്ലീഷൻ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ മാൻ പവർ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് എത്ര എത്ര യൂണിറ്റ്സ് എത്ര ഉള്ള ഹോഴ്സ് ആണ് അവർ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് അതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റോഗ്രാം സെർച്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്രസ് ഇത് ചൂസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഡിഫോൾട്ട് സെറ്റിംഗ് ആണ് ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നോ ഷോല് നോ കുമുലേറ്റീവ് കോഴ്സ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതായത് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് റിസോഴ്സ് എന്തെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാല് മാൻ പവർ റിസോഴ്സ് ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ അവരത് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കുമുലേറ്റീവ് കറുവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ വേണ്ടാന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ കുമുലേറ്റീവ് കോഴ്സ് അപ്പോൾ മൂന്ന് റിസോഴ്സിൽ മൂന്നിനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുമുലേറ്റീവ് കോഴ്സ് കാണിക്കുന്നതാണ് ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള കുമുലേറ്റീവ് കോഴ്സ് കാണിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിവിടെ നമുക്ക് കാണാം സെലക്ട് പാറ്റേൺ കളർ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ മാൻ പവറിൻ്റെ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് മാൻ പവേഴ്സ് ഉള്
ഈക്വൽസ് അടുത്ത് റിസോഴ്സിന് ചൂസ് ചെയ്യാം മേസൺ എന്നിട്ട് ഇവിടെ മേസൺ എന്ന് ഫയലിൽ നിന്ന് ഫിൽറ്ററിന് പേര് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അടുത്തത് റിസോഴ്സ് ഐ ഡി ചൂസ് ചെയ്യാം മെക്കാനിക് എന്ന് ചൂസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ പേര് മെക്കാനിക് എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനി ഈ പാറ്റേണും കളർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് പാറ്റേൺ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വരുന്ന ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടതെന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അത് പ്ലെയിൻ ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പ്ലെയിൻ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യണം മൂന്നിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലെയിൻ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി ഓരോന്നിനും ഹെൽപ്പറിന് ഏത് കളറാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് ചൂസ് ചെയ്യുക ഞാൻ റെഡ് ചൂസ് ചെയ്യാണ് മേസന് ബ്ലൂ ചൂസ് ചെയ്തു ഓക്കെ മെക്കാനിക്കിന് ഞാൻ ഗ്രീൻ ചൂസ് ചെയ്തു ഓക്കെ മൂന്ന് കളേഴ്സ് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് മാൻ പവേഴ്സിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ചെയ്യാൻ പോണ് അപ്ലൈ ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ കുമ്മിലിറ്റി കോഴ്സ് ഞാൻ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി നോ കുമ്മിലിറ്റി കോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്ലൈ നമുക്ക് കാണുക കുമ്മിലിറ്റി കോഴ്സ് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്ത് കാണും ഓക്കെ ഇപ്പം എന്തോ ഓരോ വീക്കിലുള്ള ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണും റെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെൽപ്പർ ബ്ലൂ എന്ന് തന്നെ മേസന് ഗ്രീൻ എന്ന് തന്നെ മെക്കാനിക്ക് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഓരോ വീക്കിലുള്ളത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇതിന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിൻ്റ് പ്രിൻ്റ് പ്രിവ്യൂവിൽ പോവുക പ്രിൻ്റ് പ്രിവ്യൂവിൽ പോയിട്ട് സെറ്റപ്പിൽ പോയി കണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഓപ്ഷൻസിൽ പ്രൊഫൈൽ മാത്രം ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ടൈം സ്കെയിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റാർട്ട് മൈനസ് വൺ വീക്ക് കൊടുത്ത് ഫിനിഷ് ഫിനിഷ് മൈനസ് പ്ലസ് വൺ വീക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അതിനോട് കിട്ടും ഇത് ഓരോ വീക്കുകളാണ് ആ വീക്കിലുള്ള ഓരോ റിസോഴ്സ് അതിൻ്റെ ലെജൻസ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ ഏതിലൊന്നിൽ വലിയൊരു സംഖ്യ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ടൈം സ്കെയിൽ വലുതായിട്ട് ഗ്രാഫിൽ വൈ ആക്സിസ് വലുതായി കിടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നിട്ട് ലേ ഔട്ട് സേവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലേ ഔട്ട് എങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഇത് മാൻ പവറിലാണ് അപ്പോൾ ആ ലേ ഔട്ട് മാൻ പവർ സ്റ്റാക്ക് ഡിസ്റ്റോക്ട് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യാം ഇതേപോലെ തന്നെ ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് പോവുക ഓപ്ഷൻസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനി ഇവരെ വേണ്ട ഇനി ഇതിന് പകരം ആരെ ചൂസ് ചെയ്യണോ മെഷീൻസിനെ ചൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ മെഷീൻസിലേക്ക് പോവുക ആഡ് കൊടുക്കുക എന്താണ് റിസോഴ്സ് ഐ ഡി ഈക്വൽസ് മെഷീൻസ് ജെ സി ബി മറ്റേ ഫിൽറ്റർ നെയിം ജെ സി ബി എന്ന് കൊടുക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് അടുത്ത മെഷീൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ റിസോഴ്സ് ഐ ഡി ഈക്വൽസ് ഇല്ല ഒരു മെഷീനേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ സ്റ്റാക്ക് ഡിസ്റ്റോഗ്രാഫി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നമുക്ക് ഒരു മെഷീനാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മുന്നത്തിൽ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തന്നാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നല്ലത് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ റിസോഴ്സ് ഐ ഡി ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഈക്വൽസ് ഹെൽപ്പർ എന്ന് ചൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇവിടെ ഫിൽറ്റർ നെയിം കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി റിസോഴ്സ് ഐ ഡി ടൈപ്പ് ചെയ്യുക മേശ എന്ന് കൊടുത്തും ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മള് നേരത്തെ പ്ലെയിനിന് പോയാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പുതിയൊരു പാറ്റേൺ ഉള്ള എടുത്ത് അതിൻ്റെ കളേഴ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ മാറ്റാം ഓക്കെ ഒന്നിന് ഇങ്ങനെ ഒന്നിനെ ഇനി കുമ്മിലിറ്റി കേൾസ് എന്താണെന്ന് ഇൻഡിവിജ്വൽ കുമ്മിലിറ്റി കേൾസ് കുറച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഗ്രാഫ് അതിനനുസരിച്ച് വന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ അതാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ കുമ്മിലിറ്റി കേൾ ഇത് മേസൻ്റെതാണ് ബ്ലൂ ഹെൽപ്പറിൻ്റെതാണ് ഈ കാണുന്നത് മെക്കാനിക്കിനാണ് ഇങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാക്ക് ഇൻസ്റ്റോഗ്രാം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു